moja gazeta pisowska i bardzo się cieszę. Kupuję to i czyta i a Tuska to spyspa. Ja te... Trzeba wyjść. Że trzeba? Oczywiście. 10 milionów. Pyk. Coś tam 200 milionów. Pyk, pyk. No jak można być z Unii? Po co? Ale kto tak pisze? No w do rzeczy tak napisał. No to wiadomo, kto pracuje w do rzeczy. To straszne, a do rzeczy to nawet okładek nie oglądam. Myślę, żeby nie wychodzić, bo nie jestem idiotą. I dlaczego tak piszą, że. No bo, bo to są te. którzy myślą, że. Tak należy wyjść z Unii Europejskiej i choć zdanie to z niemałym trudem przechodzi przez moje gardło, to autor tego zdania Tomasz Cukiernik w najnowszym tygodniku do rzeczy przekonuje, że Polska w rzeczywistości więcej traci niż zyskuje będąc członkiem Unii Europejskiej. Jak można się domyślić zdanie to wywołało lawinę komentarzy, tym bardziej iż nie jest żadną tajemnicą, że sam tygodnik do rzeczy jest co najmniej życzliwy obecnej partii władzy. Sprawdźmy zatem, co o tym wszystkim myślą Polacy. Pytamy Polaków, czy Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej, bo taki artykuł ukazał nie, się w do rzeczy. Nie, od to, razu mówię. To jak pan myśli? Dlaczego? Ja, proszę mhm. pana, już swoje przeżyłem i nie du może niedużo mi zostało, ale młodzi kurna to odczują. A to jak pan myśli? Dlaczego na dwa tygodnie przed wyborami ukazuje się taki artykuł, tak, należy wyjść z Unii Europejskiej do rzeczy? Proszę pana, to yy, jakaś partia. A jaka to wiemy? Pytamy o Unię Europejską dzisiaj. Nie czytam tej gazety, no właśnie, bo, a Boże broń. Bo, no właśnie, no bo pojawił się taki tytuł i to pierwszy raz tak otwarcie, że tak należy wyjść z Unii Europejskiej. No i pytamy Polaków, co o tym myślą w ogóle? No ja nie, ja myślę, ja myślę jak normalni ludzie, czyli po prostu mnie się y, kontakt z Unią opłaca. No a jak pan myśli, dlaczego no, taki tytuł został tu zastosowany i że... Nie wiem, no to jest, to, to niech pan pyta autorów tej gazety. Ja po prostu tego szmata w stanie nie dojdę. Moja gazeta pisowska i bardzo się cieszę. I bardzo mi... Nie, nie, z Unii Europejskiej na pewno nie wyjdziemy i... i... Myślę, żeby nie wychodzić, bo nie jestem idiotą. Mhm. Moja że... córka ty... kupuje. Że kupuje? Kupuje to i czyta i... A Tuska to spaliła na ja też. Pani też? Czemu tu w pani ulubionej gazecie taki tytuł jest, że tak należy wyjść z Unii Europejskiej? To, to nie, nie kierujmy się jakimiś tam tytułami. Na mhm. pewno artykuł wyjaśnia wszystko. Mhm. Na pewno... No bo tutaj autor mówi, że Polska po prostu w obecnej Unii Europejskiej więcej traci niż zyskuje. Nie, proszę pana, jeśli nie będą kazali nam płacić za emigrantów, to będzie wszystko dobrze. Dziękuję. Czyli na tutaj pewno z Unii nie wyjdziemy i my głosujemy na PiS i wiemy, że PiS jest za Unią, tylko za zreformowaną Unią. Należałoby być w tej Unii. No ale ta Unia powinna jakoś traktować równo te, te państwa. A nie traktuje, tak? No a nie tra... No, no, no wybitnie, no to co widzę, to co się dzieje, że ciągle są pretensje jakieś e, o nieprzekazane w kompetencje unijne e, pewne dziedziny które są w gestii tylko i wyłącznie państw narodowych. No, to mnie się nie podoba. Unia nie może nam nakazywać, z Unii przecież. Y, Niemiec już się wypowiadał w tej sprawie, żeby Tusk wygrał. Przecież to jest ich człowiek. To był Andrze ta Merkel też nim rządziła. I teraz dalej oni chcą, bo oni chcą zniszczyć Polskę do reszty. Także im się to nie uda. Ja jestem pewna, że wygra PiS. I nie wygrają. Tak należy wyjść z Unii Europejskiej. No i pytamy. Trzeba wyjść. Że trzeba? Oczywiście. Przecież oni nam pożyczają pieniądze. Mówią weźcie, weźcie, weźcie. A my jesteśmy, my jesteśmy narodem, którzy wyjdą, bo oni o nam obiecują, że nie będziemy musieli tak szybko zwracać. A to gówno prawda. Tylko co? Oni jest, bo oni takie procenty nam narzucą, że się obstramy. No ale co? No to co potem? Jak się wyjdzie, no to... No to i tak będziemy musieli to oddać i tak. Lepiej było Wiadomo. bez Unii. Tylko, że już wtedy nie będziemy brali więcej. A pani jak uważa? No bo właśnie w tygodniku do, do rzeczy ukazał się taki tytuł. Ja w ogóle tego nie czytam, nie chcę słuchać do rzeczy. Mhm. No bo jest, na, jak słucham, jest taki tytuł. Jak ta pani się przed chwilą wypowiadała, to po prostu porażka. No, ale no to jak pani myśli, dlaczego na dwa tygodnie przed wyborami jest taki tytuł? Tak należy wyjść z Unii Europejskiej. Ale kto tak pisze? No, w do rzeczy tak napisał. No to wiadomo, kto pracuje w do rzeczy. Autor artykułu jest y, z PiSu. 
no, dlatego wie pan, wszystko jest na B. Ale oni tak oficjalnie to nie są w pisie. No, ale... Tak nie należą do partii. No, proszę pana, Morawiecki oficjalnie 120 milionów nie ma, a nie oficjalnie. No wiadomo, dopóki PiS będzie, będą nas prześladować, ale Pan Bóg dopomoże, że wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze? Będzie dobrze. Dzięki. Nie, no właśnie pytamy, bo... Nie, ja jestem za PiSem, dlatego że ja wstyd było, po 5 zł do emerytury podwyżki. Mm -hmm. Jak dla dziadów, to ja dla... Pod kościołem więcej daje po prostu, jak 5 zł. To jaką ja bym miała emeryturę dzisiaj? A pracowałam 33 lata. PiS dba o wszystko. Naprawdę ludzie nie są wdzięczni. Przeważnie te panie starsze nagadują, po co biorą te wyższe trzynastki, czternastki, a mówią za dużo. No. Że dobrze? Ja uważam, że po prostu Platforma rządzą Niemcy. I jak Platforma by wygrała, nie daj Boże. Oni mówią, że nie wiedzą jak z reparacjami, panu powiem. Ja, ja mam proste rozwiązanie z reparacjami. Budujemy wszędzie, gdzie się tylko da przy, przy drogach takich y, głównych y, parkingi. I normalnie zatrzymujemy każdy niemiec, na niemieckich y, numerach ciężarowa, półciężarówka na parking. Spisujemy jakie materiały y, wiezie to, 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 to wartość. Proszę bardzo, trzy razy yy, zwracamy się do, do firm niemieckich o to, żeby wykupili to. Jeżeli nie, sprzedajemy i z 6 miliardów odpisujemy za każdym razem. Od razu by się yy, usiedli do stołu i by rozmawiali odnośnie reparacji. Od razu. Warszawa teraz się składa, dużo ze wsi przyjechało i po prostu wieś to nie, Warszawa, to z Warszawy nie będzie nigdy tyle Warszawa głosów. tak. Tak, taka prawda, ale inne miasta nie, inne te małe miasta, miasteczka pójdą za pisem. Ja już się nawet boję o tym czytać. No a myśli pani, że właśnie, no bo opozycja tak mówi, że no obecnie Prawo i Sprawiedliwość powoli nas wyprowadza z tej Unii, czy to prawda? Nie powoli, tylko dosyć myślę już idzie. Czy zauważył pan, że w czasie tej całej kampanii to jest no przeciwko Niemcom i Francji i wszystkim? Ale ani słowa nie słyszałam antyrosyjskich. Nie zastanawia to pana? A to jak pani myśli, że taki duży marsz był ostatnio? To wcale nie był taki marsz. Jaki marsz? Prawa i Wcale policja mówiła. Że nawieźli? Nawieźli. Że nawieźli. 405 autokarów przyjechało. Sama policja mówiła, że około 100 tysięcy było tylko osób. No, to no Donald Tusk mówi, że milion. Tusk do piachu. O, no. No dobrze panie mówi, dobrze. Czyli zostać w tym, tak? Oczywiście. No to jak pan myśli, dlatego tak piszą, że... No bo, bo to są debile, którzy myślą, że... Nie wiem, jak to powiedzieć nawet. No bo tutaj autor artykułu ja przekonuje, że obecnie Polska traci, a nie zyskuje. No, no bo częściowo tak, to ma, to się zgodzę, częściowo traci. Ale trzeba tych technokratów, jak to mówią, z Unii, tych starych, wywalić na zbity pysk i wybrać nowych, normalne, poza tym rozwalić te partie polityczne, ludowe i nieludowe. Ale te europe... I na nowo. Ale europejskie, czy w Polsce też? No w Polsce to jest różnie, ale mówię szczególnie o Europie. Tam jest tak za stałe, że oni są, można powiedzieć, niemiecko-rosyjskie. Niemiecko-rosyjskie? Tak, elity, mhm. które mają powiązania i nie tylko biznesowe, ale i polityczne. Bo tak, w sumie trzy państwa w Europie. Francja, Berlin i Rosja. I oni rządzą w Europie. I trzeba to rozwalić ten układ. A jak wy uważacie, czy esej, który ukazał się w tygodniku do rzeczy, rzeczywiście jest niedźwiedzią przysługą wyświadczoną prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, czy też może jest to celowe działanie? Napiszcie w komentarzach. Zapraszamy również was na wieczór wyborczy, który będzie na kanale Gońca 15 października. Jeśli materiał ten wam się spodobał, dajcie lajka i kliknijcie subskrypcję, by nie przeoczyć nowych treści na kanale. Eryk Błaszak, Goniec.pl